പോലീസുമാർ റിപ്പോർട്ടുകളിലേക്ക് സംഘപരിവാറിന്റെ ഒരു ഭീഷണിയും കേരളത്തിൽ നടപ്പാകില്ലെന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാർ എല്ലാവരുടെയും ഒപ്പം ഉണ്ടാകുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഭരണഘടനയെ തകർക്കാനുള്ള ശ്രമം പാർലമെന്റിനുള്ളിൽ തന്നെ നടന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു കോഴിക്കോട് വെച്ച് നടത്തുന്ന ഭരണഘടനാ സംരക്ഷണ മഹാറാലി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം വിശദാംശങ്ങളുമായി കോഴിക്കോട് നിന്ന് മേഘ മാധവൻ ചേരിയാണ് മേഘ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെയും മോദിക്കെതിരെയും രൂക്ഷമായ വിമർശനമാണ് അദ്ദേഹം നേരത്തെ വേദിയിൽ വെച്ച് ഉന്നയിച്ചത് ഒപ്പം കേരളത്തിന്റെ നിലപാട് അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ കൂടി ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു വിശദാംശങ്ങൾ ജീന പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്ത് നടന്ന ഭരണഘടനാ സംരക്ഷണ മഹാറാലി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കവെയാണ് പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഇക്കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയത് എല്ലാ തരത്തിലും അതായത് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു നടപടിക്രമങ്ങളും കേരളത്തിൽ നടപ്പാവില്ല എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി മുഖ്യമന്ത്രി ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആവർത്തിച്ചു കേരളത്തിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു വിഭാഗം പൂർണമായും ആശങ്ക നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് കേരളം സുരക്ഷിത കോട്ടയാണ് എന്ന പ്രഖ്യാപനം കൂടി മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു തരത്തിലും ആശങ്കപ്പെടേണ്ട കാര്യം കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന വാക്ക് കൂടി മുഖ്യമന്ത്രി ആ വേദിയിൽ വെച്ച് നൽകുകയുണ്ടായി കേരളത്തിൽ ഈ ജനസംഖ്യ രജിസ്റ്റർ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൃത്യമായി തന്നെ ജനസംഖ്യ രജിസ്റ്റർ വലിയൊരു ചതിക്കുഴിയാണ് അത് ജനസംഖ്യ രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കിയാൽ മാത്രമേ പൗരത്വ രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ വീട് കയറി ഇറങ്ങിയുള്ള സെൻസസ് അല്ലാതെ വീട് കയറി ഇറങ്ങിയുള്ള ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു നടപടിക്രമങ്ങളും കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകില്ല എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു ഇത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല മതനിരപേക്ഷയുടെ പ്രശ്നം കൂടെയാണ് എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നു ആർ എസ് എസിന്റെ അജണ്ട ഒരു കാരണവശാലും കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കില്ല അതിന് അതിന് അത് കേരള സർക്കാർ സമ്മതിക്കില്ല എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു ഒരു ഭീഷണിയും അതായത് ആർ എസ് എസിന്റെ ഒരു ഭീഷണിയും കേരളത്തിൽ വിലപ്പോകില്ല ഒരുമയാണ് നമ്മുടെ കരുത്ത് കേരളത്തിന്റെ കരുത്തും ഒരുമയാണ് ഒരു തരത്തിലും ഒരു വിഭാഗവും ആശങ്കപ്പെട്ട് മുൻപോട്ട് ജീവിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടാകില്ല പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി റദ്ദാക്കേണ്ടി വരും എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു സെൻസസിനപ്പുറം മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തം പറഞ്ഞ വാക്ക് ഇതാണ് സെൻസസിനപ്പുറം ഒരു സെന്റിമീറ്റർ പോലും കേരളത്തിലെ സർക്കാർ മുൻപോട്ട് പോകുകയില്ല എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കുന്നു വർഗീയ ശക്തികളെയും തീവ്രവാദികളെയും മാത്രമേ സർക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കേരളം അകറ്റി നിൽക്കുകയുള്ളൂ അത്തരക്കാർ മാത്രമേ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതുള്ളൂ അല്ലാതെ അല്ലാതെ ഒരു തരത്തിലും രണ്ട് ജനവിഭാഗത്തെ വേർതിരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു നടപടിക്രമങ്ങളിലേക്കും സർക്കാർ നീങ്ങില്ല കേരളം അതിന് കൂട്ടു നിൽക്കില്ല എന്ന് ആവർത്തിക്കുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി നാം സുരക്ഷിത കോട്ടയിലാണ് കഴിയുന്നത് എന്ന് അതായത് നിരവധി ആയിരത്തിലധികം ആളുകളാണ് കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാനായി തടിച്ചുകൂടിയത് അവരോട് തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കുന്നു കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കിയ കാര്യം ഇതാണ് നാം നിലവിൽ സുരക്ഷിത കോട്ടയിലാണ് കഴിയുന്നത് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഭീഷണിയും ഈ നാട്ടിൽ ചെലവാവില്ല എന്നുമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയത് ജീന ശരി മേഘമാധവനാണ് കോഴിക്കോട് നിന്നും വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് മരടിലെ ഫ്ളാറ്റ് പൊളിക്കൽ രണ്ടാം ദിവസവും വിജയകരം കൂട്ടത്തിലെ മഹാസൌധമായ ജെയിൻ കോറൽക്കോവും താരതമ്യേനെ ചെറുകെട്ടിടമായ ഗോൾഡൻ കായലോരവുമാണ് സുരക്ഷിതമായി ഇന്ന് നിലംപൊത്തിയത് നിശ്ചയിച്ച സമയത്ത് തന്നെ ജെയിൻ തകർത്തപ്പോൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റ് വൈകിയാണ് ഗോൾഡൻ കായലോരം തകർത്തത് കായലോരത്ത് പതിനേഴ് നിലകളിൽ നൂറ്റിയിരുപത്തിരണ്ട് അപ്പാർട്ട്മെന്റുകളുമായി തലവുയർത്തു നിന്നിരുന്ന പടുകൂട്ടൻ കെട്ടിടം നിമിഷങ്ങൾക്കകമാണ് തകർന്നടിഞ്ഞത് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നതുപോലെ പത്ത് മുപ്പതിന് ആദ്യ സൈറൺ മുഴങ്ങി പത്ത് അമ്പത്തഞ്ചിന് രണ്ടാം സൈറണ് മുഴങ്ങിയതോടെ കാഴ്ചക്കാരുടെ ആകാംക്ഷ വർദ്ധിച്ചു ഒടുവിൽ കൃത്യം പതിനൊന്ന് മണിക്ക് മൂന്നാം സൈറണ് മുഴങ്ങി അവസാനിച്ചതോടെ സ്ഫോടനം സെക്കൻഡുകൾക്കകം ജെയിൻ കോറിൽ പോ നിലംപൊത്തി 
ദൗത്യം പൂർണ്ണ വിജയമായിരുന്നെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ എസ് സുഹാസ് പറഞ്ഞു എല്ലാ ഡെബ്രി കൂടെ കോമ്പൗണ്ടിൽ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ട് വേറെ വീട് യാതൊക്കെ ഡാമേജ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഇംപ്ലോഷൻ ആയിരുന്നു ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മണിക്കായിരുന്നു ഗോൾഡൻ കായലോരം പൊളിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് എന്നാൽ ഫ്ളാറ്റ് സമുച്ചയത്തിന്റെ മറുകരയിൽ കാഴ്ചക്കാരായി എത്തിയവരെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റാൻ കൂടുതൽ സമയമെടുത്തതുകൊണ്ട് ആദ്യ സൈറൺ മുഴങ്ങിയത് ഒന്ന് അമ്പത്തഞ്ചിന് രണ്ട് പത്തൊമ്പതിന് രണ്ടാം സൈറൺ രണ്ട് ഇരുപത്തിനാലിന് മൂന്നാം സൈറണും മുഴങ്ങിത്തീർന്നതോടെ പതിനേഴ് നിലകളുള്ള ഗോൾഡൻ കായലോരവും നിലം പൊത്തി ഫ്ളാറ്റ് സമുച്ചയത്തോട് ചേർന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന അംഗൻവാടിക്കോ മറ്റ് കെട്ടിടത്തിനോ ഒരു പരുക്കും ഏൽപ്പിക്കാതെ എഡിഫൈസ് എഞ്ചിനീയറിങ് അവരുടെ വൈദഗ്ധ്യം ഒരിക്കൽ കൂടി തെളിയിച്ചു അവധി ദിനമായിരുന്നതിനാൽ വലിയ ജനക്കൂട്ടമാണ് ഫ്ളാറ്റ് തകർക്കൽ നേരിട്ട് കാണാൻ എത്തിയിരുന്നത് കൈരളി ന്യൂസ് കൊച്ചി മരട ദൌത്യത്തിന് അവസാനം കുറച്ച് ഗോൾഡൻ കായലോരവും മണ്ണിലമർന്നു കുത്തനെ തന്നെ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇരിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് കെട്ടിടം പൊളിച്ചത് കാലിലേക്ക് കെട്ടിടത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ തെറിക്കാതെ തന്നെയാണ് അവസാന ഫ്ളാറ്റും പൊളിച്ചെടുക്കിയത് കെട്ടിടത്തിനോട് ചേർന്നുള്ള അംഗനവാടിക്കും തകരാറൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല മനീഷ് മഹിപാൽ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഒന്നിനും ഒരു പോറൽ പോലും ഏൽക്കാതെ ആഡംബര ഫ്ളാറ്റുകൾ അതിവിദഗ്ധമായ സാങ്കേതിക വിദ്യയിലൂടെ ഒരു തരത്തിലുമുള്ള പാളിച്ചയുമില്ലാതെ മണ്ണിലമർന്നു പതിനാറ് നിലകളുള്ള ഗോൾഡൻ കായലോരത്തിനോട് തൊട്ടുരുമി ഒരു കൊച്ച് അങ്കണവാടി ഉണ്ടായിരുന്നു തമ്മിലുള്ള ദൂരം അഞ്ച് മീറ്റർ പോലുമില്ല സുപ്രീം കോടതി വിധി നടപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഗോൾഡൻ കായലോരം സ്ഫോടനത്തിൽ തകർക്കുമ്പോൾ മിക്കവരുടെയും കണ്ണ് ഈ അങ്കണവാടി കെട്ടിടത്തിലേക്കായിരുന്നു എന്നാൽ കെട്ടിടത്തിനോട് ചേർന്നുള്ള അങ്കനവാടിക്കും പുറകിലായി നിന്നിരുന്ന ഫ്ളാറ്റ് സമുച്ചയത്തിനും ഒരു പോറൽ പോലും ഏറ്റില്ല നേരെ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇരിക്കുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു കെട്ടിടം പൊളിച്ചത് കായലിലേക്ക് കെട്ടിടത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ തെറിക്കാതെ തന്നെയാണ് അവസാന ഫ്ളാറ്റും പൊളിച്ചടുക്കിയത് ഭീമൻ ക്രെയിനുകൾ എത്തിച്ച് ഷീറ്റ് വലിച്ചു കെട്ടി പൊടിയിൽ നിന്ന് പോലും അങ്കനവാടിയെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് കമ്പനി കെട്ടിടം പൊളിച്ചത് മാസങ്ങൾ നീണ്ട ആശങ്കകൾക്കാണ് ഇതോടെ വിരാമമാകുന്നത് ചുറ്റുമുള്ള ഒന്നിനും കേടുപാടില്ലാതെ ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന വാഗ്ദാനം നിറവേറ്റിയെന്ന് പൊളിച്ച കമ്പനി പ്രതിനിധികൾ പ്രതികരിച്ചു ഇരു ഫ്ളാറ്റുകളും പൊളിക്കുന്നതിന് നെട്ടൂർ ഇലവന്നൂർ തൈക്കൂടം മേഖലകളിലെ ചെറുറോഡുകളിൽ ഗതാഗതം നേരത്തെ തന്നെ നിരോധിച്ചിരുന്നു ദേശീയപാതയിലെ തൈക്കൂടം പാലത്തിൽ നിന്നും ആളുകളെ ഒഴിപ്പിച്ചിരുന്നു വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ തന്നെ ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ പരിധിയിൽ നിന്നും ആളുകളെ ഒഴിപ്പിച്ചു അവധി ദിവസമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്ളാറ്റുകൾ പൊളിക്കുന്നത് കാണാൻ വലിയ ജനക്കൂട്ടമാണ് ചമ്പക്കര കനാലിന്റെ ഓരത്ത് തടിച്ചുകൂടിയത് ഇവരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പോലീസ് നന്നെ കഷ്ടപ്പെട്ടു ശേഷം രണ്ടരയോടെ അവസാന ഫ്ളാറ്റും കണ്ണുചിമ്മം വേഗത്തിൽ മണ്ണിലമർന്നു മനീഷ് മഹിബാൽ കൈരളി ന്യൂസ് കൊച്ചി മരടിലെ അമ്പരച്ചുമ്പികൾ നിലം പൊത്തിയപ്പോൾ ഉണ്ടായ ആരവങ്ങൾക്കിടയിലെ തേങ്ങലുകളെ നാം കാണാതെ പോകരുത് തറവാട് പോലും വിറ്റ മരട് ഫ്ളാറ്റുകളിലേക്ക് ചേക്കേറിയവർക്ക് സമൂഹത്തോട് ഒന്ന് പറയാനുണ്ട് ഇനി ആർക്കും ഈ ഗതി ഉണ്ടാവരുത് ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകളുടെ പ്രതികരണത്തിലേക്ക് പക്ഷേ ഇനി ഇങ്ങനൊരു അവസ്ഥ ആർക്കും ഉണ്ടാവരുത് ഇപ്പം വയലേഷനുള്ള ബിൽഡിംഗ് ആണെങ്കിലും അതിന് അതിൻ്റെ ആരംഭകാലത്തായിരുന്നു അതിന് പണിഷ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ ഇത്രയും ആൾക്കാർ താമസിച്ച് ഇത്രയും ഫീലിങ്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയും വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഇങ്ങനൊരു ഡെമോളിഷ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേറൊരു അതിൻ്റെ ഫീലിങ്സ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ വിഷമം വേറൊരു ഫ്ളാറ്റുകാർക്കോ ഒരു ആർക്കോ ഉണ്ടാവരുത് ഒരു മനുഷ്യൻ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കുന്നു മുതൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നു അവനവനെ അവൻ്റെ വേദനയെ അറിയുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ഇതായിട്ട് പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇത് കണ്ട് ആഘോഷിക്കുന്നവർ കുറേ പേര് ഞാൻ ഇന്നലെ ജസ്റ്റ് എച്ച് ടു ഒ പൊളിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ജസ്റ്റ് കാണാൻ പോയിരുന്നു ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ കമൻസ് കേട്ടിട്ടാണ് എനിക്ക് ആ വിഷമം ഉണ്ടായത് ഓരോരുത്തർക്ക് പറയുന്ന കമൻസ് അവർ ആഘോഷിക്കുകയാണ് ഈ ഫ്ളാറ്റിൽ താമസിക്കുന്ന എല്ലാവരും കോടീശ്വരന്മാരൊന്നുമല്ല സാധാരണക്കാരുടെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും ജീവിത ശൈലി തന്നെ മാറിപ്പോയി എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഒറ്റമുറി വാടക വീട്ടിലും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളവരത്തൊക്കെ ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങൾ താമസിക്കുന്നുണ്ട്
Tämä on aina tiivitsenä. Healthy <laughs> Alkutamati, Ashaka, Edu Miladiana, Jenakutam, Yalbuda Kaja, Asuchum, Rivera Porzan and Tagarna, Nalu Flatical, Mikacheril, Tagarna Vina, the Edan, the Uprivatia Sangal Chil, Pangavachu, Flatipon, and Oil Givere Kudi, Ulperti Vanamiran, the Flat, the Tagarkenda, the Uprim, Chil Pangavacha Pole, Vidna Stapoda Visham, Egresham, Ella Lukum Paran Dirno, Kayeta Kalkula, Sakta, my Munaripon, Yin, Arodi, and the Uprim are no booty box and general cum. Asangalamula, Asangalamula, Anala, I take other than Dawn's Ali Lana. Not a little person on Dail, on Dail, on Dail, and I grew on the Kanakun. Tagarna, Ketramanil, Adtegula, Niendana, Matisham, Sandra Sigur, Talikata Mirnu, Podipan and Dreshileki, Mugamaraka and Buribaga, Margulum, Etheda, Kunjunguma Etheverim Ere, Podipatlanga, Serakangilim, Chasamutum, Araji, Mundaku, and the Munaripunum, Avu Gunche de Ila, Maradil, Pradana Pata, Nali, Flatical, Tagarni Munapul, Akshatil, Agoshamako, and Ubedekit, Janakutam, Kailatil, Angola Mingolaman, Flatwork in the Kaisaka, and Nereva the Algran, Ubedekit. Elatil, Vidinamaya, Pala, Viprang, Lundangilum, Ibadati, Oro Victor, Ibrachwak in the Kaicha, Kanagi, Adin Sangan, Abinan, the Chuan, Ibadaka, Madaka, 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 Nadapa Sampathic Varsham, Iribatina Lati, Tolati, Padrinchi Kodirupiana, Kerlatin Lepicanta, Yenal, Kendram Nalgeda, Padinarati, Arnutit and Kodi Matram, Padinarim Kodirupe, GST Nastapiriharim Nalkila, Pralay Nastapiriharim Nalkundalim Kanche, Bibejanam, Ausan Picanamanum, Yetra in Patanatane, Samsantin Lepicanta took a Nalkanamanum, Dilil Cherna, CPI and Politburo Yogam, Avishiputu, Idinaparme, Pauruta Pedaka, the Niamatinetraya. Jamia Alikat Pradesh Sarkar ke nere udai police naar badiye. P B abale pichu J N U le ida the vidyarthi union ne thakle akrami chhapar ke thare naar badi bhadam. Pauritha bhedha ke the Pradesh adam. Pauritha register Pradesh adam eni baato derum. Pauritha bhedha ke the niyamathe ne thare Pradesh adit chhapar ke thare. Yedite dikna kalla ke sukal pinbeli ke namendum. Arasti chhe thare vittai ke namendum police bureau avishe pichu. Adorapam Pradesh thare engatha ani chhara en madhe thare patikloda C P I M avhanam chedu. Yimasam Padinidim del Patum to the Tirimenta Pritichirna, Kendra Committee, Avadi Picanda, Kairadi Rashi report on PB Charchidu, Kairali News, Dili Kalika Vilail, ASI Wilson, a Vedivichuk on the Sampavatil, Tenmalil Ninum, R. Verpidila, Idlera, Vedipil, Nair to Pangatiala and the Samshamunda, Sahsiga Nikatrudiana, Column Rural Police, Tabinada Tirinal Velicherna, Sankate Pedigudia. Tirinal Veli, Mele Palam, Sodeshigalaya, Navasa, Asharaf, Muhammad Haja, Siddiq, Sheikh Parida, Asharaf, Indiviriana, Pedudia, Ten Malagadan, the Kaduriti, Hotel, Bakshanagaricha Sangate, Ten Malas, Yed and Nurtutrola, Kerala Police Sangam, Regasima, Pindur and Nundarno, Aidangal Kailund on the Samsheta Torna, Nairitula Akramanam, Police, Uyuaki. Vedivu Penisasham, Sangam Kerala Teletia, the Vivera Mundarinu, Adim Sanjari Chakar, Ubekshicha, TN Idivatranda, CK Ayrthi Munuti, Edvatheda, registration number of a Karla Ranu, Ivered Sanjara, 
പാലരുവിയിലെത്തിയ സംഘം വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ കുളിക്കാൻ പോയി കുളിച്ച ശേഷം തിരികെ വാഹനത്തിൽ കയറി ജംഗ്ഷനിലെത്തിയ സംഘത്തെ കേരള തമിഴ്നാട് പോലീസുകാർ സംയുക്തമായി പിടികൂടി ഇവർ തിരികെ വരുമ്പോൾ രക്ഷപ്പെടാതിരിക്കാൻ ദേശീയപാതയിൽ ലോറി കുറുകയിട്ട് ഗതാഗതവും തടഞ്ഞിരുന്നു പിടിയിലായവരെ തമിഴ്നാട് പോലീസ് തിരുനൽവേലിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അന്വേഷണത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ക്യൂ ബ്രാഞ്ച് സംഘം അവിടെ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് മൂന്ന് അൻപത്തഞ്ചിനാണ് സാഹസികമായി തീവ്രവാദ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ആറുപേരെ പോലീസ് പിടികൂടിയത് കൈരളി ന്യൂസ് കൊല്ലം കളിക്കാവിളയിൽ എ എസ് സിയെ വെടിവെച്ചു കൊന്ന കേസിലെ മുഖ്യപ്രതികളുടെ കൂടുതൽ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത് പ്രതികളായ അബ്ദുൾ ഷമീം തൌഫീഖ് എന്നിവർ കൊലപാതകത്തിന് മുമ്പ് നെയ്യാറ്റിങ്ങരയിൽ എത്തിയിരുന്നുവെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് ദൃശ്യങ്ങൾ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ കൈരളി ന്യൂസിന് ലഭിച്ചു കൊലപാതകത്തിന് തലേ ദിവസം ബുധനാഴ്ച രാത്രി പ്രതികളായ അബ്ദുൾ ഷമീം തൌഫീഖ് എന്നിവർ നെയ്യാറ്റിൻകര നഗരത്തിലൂടെ നടക്കുന്നതാണ് സി സി ടി വി ദൃശ്യത്തിലുള്ളത് പ്രതികൾ ഒരു ബാഗ് നഗരത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതും ദൃശ്യത്തിലുണ്ട് തമിഴ്നാട് പോലീസ് സി സി ടി വി ദൃശ്യം പരിശോധിക്കുകയാണ് അതേസമയം മുഖ്യപ്രതികളിലൊരാളായ തൌഫീഖുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ള രണ്ടുപേരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചിവിള സ്വദേശികളായ താസിം സിദ്ദീഖ് എന്നിവരെയാണ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് തൌഫീഖും അബ്ദുൾ ഷമീമും ഉൾപ്പെട്ട തീവ്രവാദ സ്വഭാവമുള്ള സംഘടനയുമായി ഇവർക്ക് ബന്ധമുണ്ടോ എന്നും സംശയിക്കുന്നുണ്ട് കൊലപാതകത്തിനു മുമ്പ് തൌഫീഖ് ഇവർ രണ്ടുപേരുമായും നിരന്തരം ഫോണിൽ വിളിച്ചതായി പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് കൊലയ്ക്ക് മുമ്പ് കളിക്ക വിളയിലെത്തിയ തൌഫീഖിന് വേണ്ട സൌകര്യങ്ങൾ ഇരുവരും നൽകിയെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു നേരത്തെ തിരുവനന്തപുരം പൂന്ത്ര സ്വദേശിയെയും പാലക്കാട് മേപ്പറമ്പ് സ്വദേശികളായ രണ്ടുപേരെയും തമിഴ്നാട് ക്യൂ ബ്രാഞ്ച് പിടികൂടിയിരുന്നു കൈരളി ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം പൌരത്വ നിയമത്തിനെതിരായ വ്യാപക പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടെ പശ്ചിമബംഗാളിലെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി കൊൽക്കത്ത പോർട്ടസ്റ്റിന്റെ നൂറ്റി അൻപതാം വാർഷികാഘോഷം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഉദ്ഘാടന വേദിക്ക് പുറത്തും ഇടത് സംഘടനകളുടെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധവും അരങ്ങേറി പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമം അവകാശങ്ങൾ പൌരന് നൽകുന്നതാണെന്നും പ്രതിപക്ഷം ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജി ബഹിഷ്കരിച്ചു ഇന്നലെ വൈകിട്ടോടെ മോദി കൊൽക്കത്ത വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയത് മുതൽ ഗോബാക് മോദി വിളികളുമായി ശക്തമായ പ്രതിഷേധമാണ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ അരങ്ങേറിയത് ഇടത് സംഘടനകളും ജാവദ്പൂർ സർവകലാശാലയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളും രാത്രി വൈകിയും ശക്തമായി തന്നെ പ്രതിഷേധിച്ചു പോർട്ടസ്റ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടന വേദിക്ക് പുറത്തും ശക്തമായ പ്രതിഷേധം അരങ്ങേറി പ്രതിഷേധങ്ങൾ തുടരുന്നതിനിടെ വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളെ പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമം ബാധിക്കില്ലെന്നും ആരുടെയും പൌരത്വം എടുത്തുകളയില്ലെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു ജനങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രതിപക്ഷം തയ്യാറാകുന്നില്ല പ്രതിപക്ഷം ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണെന്നും മോദി ആരോപിച്ചു ഇടനിലക്കാർക്ക് പണം ലഭിക്കാതായതോടെയാണ് മമതാ ബാനർജി കേന്ദ്ര സർക്കാർ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കാത്തതെന്ന് മോദി വിമർശിച്ചു കൊൽക്കത്ത പോർട്ടിന് ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജിയുടെ പേര് നൽകി അതേസമയം ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജി പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതിനെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ വിമർശിക്കുകയും പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കുകയും ചെയ്തതോടെ കൊൽക്കത്ത പോർട്ട് ട്രസ്റ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ നിന്ന് മമതാ ബാനർജി വിട്ടുനിന്നു കൈരളി ന്യൂസ് ദില്ലി അധോലോക നായകൻ ഇജാസ് ലക്ഡാവേല അറസ്റ്റിലായതോടെ പിടിയിലാകാൻ പോകുന്നത് ചോട്ടാരാജന്റെയും ദാവൂദിന്റെയും ഇന്ത്യയിലെ സംഘങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച അറസ്റ്റിലായ ലക്ഡാവേല ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കസ്റ്റഡിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ് ലഡക്വാല പിടിയിലായതോടെ ഇന്ത്യയിലെ മാഫിയ സംഘങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരം ലഭിക്കുമെന്നാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് നൽകുന്ന വിവരം രാജന്റെയും ദാവൂദിന്റെയും സംഘത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചതിനു ശേഷമാണ് ലഡ്ക്വാല സ്വന്തമായി മാഫിയ സംഘം രൂപീകരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ബാലിയിൽ പിടിയിലായ രാജനിപ്പോൾ തിഹാർ ജയിലിലാണ് രാജന്റെ പേരിലുള്ള കേസുകളുടെ വിചാരണ നടക്കുന്നതേയുള്ളൂ ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗം കേസുകളിലും ലഡക്വാല ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കസ്റ്റഡിയിൽ റിമാൻഡിലുള്ള ലഡ്ക്വാലയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ പല കുപ്രസിദ്ധ കേസുകളും പുറത്തുവരുമെന്നാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് നിഗമനം ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് കീഴിലുള്ള ആന്റി എക്സ്ട്രോഷൻ സെല്ലാണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത് ഇതോടൊപ്പം ദാവൂദിന്റെ ഇന്ത്യയിലെ സംഘത്തെക്കുറിച്ചും വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കാനാണ് സാധ്യത എൺപത്തിനാലിൽ ഇന്ത്യ വിട്ട ദാവൂദ് തൊണ്ണൂറ്റിമൂന്ന് മുംബൈ ഭീകരാക്രമണം ഉൾപ്പെടെ നിരവധി കേസുകളുടെ സൂത്രധാരനാണ് അലക്ഷ്യ മാത്യു ന്യൂസ് ഡെസ്ക്
മകരവിളക്കിനെ രണ്ടു ദിവസം ശേഷിക്കെ ശരണം വിളികളും അയ്യപ്പ സ്തുതികളും മാത്രമാണ് സന്നിധാനത്ത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് മകരവിളക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നിടത്തെല്ലാം തീർത്ഥാടകരുടെ പർണശാലകളും ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു കാട്ടിലെ മരങ്ങളിൽ നിന്ന് ചെറുശിഖരങ്ങൾ ഒടിച്ചാണ് പർണശാലകൾ തീർക്കുന്നത് കന്യസ്വാമിമാർ മുതൽ ഗുരുസ്വാമിമാർ വരെ സംഘത്തിലുണ്ട് കാലത്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ കുളി കഴുകി അതുപോലെ ഭക്ഷണങ്ങൾ പാകം ചെയ്ത് ഭജനങ്ങൾ വൈകിട്ട് ഭജനങ്ങൾ പിന്നെ പാടുക അതിന് നാളെയും നെയ്യഭിഷത്തിൻ്റെ നെയ് നെയ്മുദ്ര ഉടച്ച് മറ്റെന്ന പതിമൂന്നാം തീയതി അഭിഷേകം ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരു മൂടിയെ അഗ്നിക്ക് പിന്നെ അർപ്പിക്കുകയും രണ്ടാമത്തെ പിന്നെ മൂടി കണ്ണില്ലാത്ത ഭാഗം ഞങ്ങളെടുത്ത് അതിനെ ഗണപതി ഇവിടെ തന്നെ ഞങ്ങൾ പ്രസാദം പിന്നെ അവിൽ മലർ വെല്ലം ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ കൽക്കണ്ടം ഇതൊക്കെ അതിന് പ്രസാദമാക്കിയിട്ട് അഭിഷേകം ചെയ്ത നെയ്യും കൊണ്ടു ഈ കൊണ്ടുവന്ന സാധനം എല്ലാം കൂടി പ്രസാദത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വിതരണം വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ നിന്നും അന്യസംസ്ഥാനക്കാരുമാണ് മകരവിളക്കനായി നേരത്തെ എത്തിയത് പാണ്ഡിത്താവളത്തും താഴേക്കാട്ടിലും അയ്യപ്പന്മാർ പർണശാലകൾ സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു പർണശാലകൾക്ക് സമീപം ഇവർ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്താണ് കഴിയുന്നത് പോലീസ് കനത്ത സുരക്ഷയാണ് ഈ മേഖലയിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് പരമാവധി ഇപ്പോൾ ലൈറ്റിൽ നമ്മൾ ഇടുന്നില്ല നമ്മൾ ഒരു പ്രിക്കോഷണറി മെഷർ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ഫെസിലിറ്റീസ് കൊടുക്കുന്നില്ല മാക്സിമം തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ബിക്കോസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തേർട്ട്സ് വൺ ഡേ അഫയർ ഒരു ഹാഫ് നവർ ഈ ദർശനം മാത്രം ഈ മകരവിളക്ക് ജ്യോതി ദർശനം മാത്രമാണ് സോ നമ്മളിപ്പോൾ പരമാവധി വി ആർ ട്രൈങ് ടു ഡിസ്കറേജ് ഇറ്റ് പക്ഷെ നടക്കുന്നുണ്ട് വി ആർ കൺട്രോളിങ് വലിയ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ നിൽക്കുന്നതിനും നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട് ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് തിരുവാഭരണം ചാർത്തി ദീപാരാധന നടക്കുമ്പോഴാണ് പൊന്നമ്പലമേട്ടിൽ മകരജ്യോതി തെളിയിക്കുന്നത് കടുത്ത പ്രധാനിഷ്ഠാനത്തോടെ അയ്യപ്പ സന്നിധിയിലെത്തി വർണ്ണശാലകൾ കെട്ടി മകരജ്യോതി ദർശനത്തിനായി കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഈ അയ്യപ്പ സ്വാമിമാർ പ്രകൃതിയോടിണങ്ങി മറ്റൊരു പൊരുൾ കൂടിയാണ് തേടുന്നത് സന്നിധാനത്ത് നിന്നും ക്യാമറമാൻ ബിനേഷ് നേതാജിക്കൊപ്പം കെ ബി ശ്യാമപ്രസാദ് കൈർലി ന്യൂസ്